Pomidí es una marca que nos gustó mucho desde el primer momento en que vimos el A9 Pro y esta vez, a pedido de ustedes, tenemos el Humidí Gibison. <risa> Está en una bolsa. Ahora se van a preguntar por qué el paquete está tan bien envuelto El equipo lo compramos por Linio, ya saben que la mayoría de los equipos los compramos por ahí Y obviamente Linio entrega, bueno, hace los couriers con DHL Por eso está súper bien envuelto Tiene hasta su precinto y todo Así que nada, eh, luego les voy a contar cuánto se demoró, cuánto nos costó el proceso y todo lo demás Pero ya saben que viene muy bien envuelto y además el servicio de logística de DHL hasta mi punto de vista nunca me ha fallado y es realmente rápido Así que sin más vamos a abrir de una vez la bolsa para tener la quejita del Humidi Gibison Después de haber sacado tres bolsas y 50 mil cosas más, porque de verdad no bien envuelto Ya tengo el visón en mi mano la cajita de bien parecida a la 9 Pro Voy a abrirlo para ver el contenido Para que vean que es nuevito, nuevito Que no hemos puesto el... Hemos comprado las, las bolsitas de DHL ah. Azul, lo que más me llama la atención de este teléfono es el case integrado, por así decirlo, con el que viene ya vamos a dejarlo de lado La guía El manual El cable rojo que no me gustó la pasada y sigue sin gustarme Y sigue viniendo así como que Plastiquito delgado Cable de datos para entrada tipo A y tipo C y el cargador Después de haber sacado el teléfono de la caja De verdad es bien pesado O sea, a comparación de todos los teléfonos que he tenido en mi mano Este es bien pesado Y además es... Ah, no sé cómo describirlo <risa> Me parece que es un tractor De verdad es súper fuerte Y las esquinas son... Siento que va a romper la mesa, o sea, literalmente siento que es una piedra, pero es una, o sea, en el buen sentido de la palabra porque creo que va más enfocado a las personas que hacen trabajos manuales, pero así de súper, súper, súper fuertes como, no sé, las personas que trabajan en las minas, que están expuestas al polvo, que de repente se les cae el teléfono, de repente les cae agua. No tanto para una persona que trabaja en oficina porque digamos que el riesgo de que... Le caiga todo lo anterior es mínimo Pero eso no quita que no lo puedan usar, obviamente Por ejemplo, yo a veces cuando llego a mi casa O entro a mi cuarto y tiro mi teléfono Pobrecito A veces, bueno este no, pero los otros A veces los tiro y caen bien a mi cama Y después pum, 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 al piso Entonces este se cae al piso y rompe tu piso Pero el teléfono no le pasa nada <risa> Literalmente creo que es así Nada, me parece... Bien, bien extraño, tiene muchos botones Además de los... Bueno, ya les voy a enseñar Pero además de los controles de, de volumen Tiene dos botones más acá Lo que no he encontrado es el lector de huella Y es que está este lado Y ya bueno, ya les voy a decir más Porque en serio es... Lo he agarrado y está como que es muy... Muy lindo, pero además Tiene como que muchas cosas que hay que revisar Porque está bien, bien raro el teléfono Y ahora sí vamos a explicarles Muy bien desde otro punto de vista todos los bordes que tiene y el teléfono en general Así que vamos a comenzar por el lado derecho Los botones de control de volumen para subir y bajar Este botón que es para encender y apagar el dispositivo Y este botón personalizable que dice algo en realidad, a ver Dice Design and by me. Ya bueno, <ríe> nada Botón personalizable que no sabemos para qué es Así que cuando se enciende el teléfono vamos a probarlo tiene unos pernitos para desmantelar tu teléfono La entrada tipo C para el cargador Nada más Vamos a buscar los parlantes por otro lado Que no están aquí Este botón es para tomar fotos bajo el agua Acá se puede leer No sé si se puede leer Bueno, para tomar fotos bajo el agua Porque sí, ese teléfono se puede sumergir Lo más curioso es que el, el lector de huella está a este lado O sea, al lado izquierdo, miren Tienes que estirar tu mano Va a ser un poco complicado, pero vamos a probarlo Y la entrada para insertar las dos tarjetas SIM y la micro SD También tienen sus pernitos 
Por aquí está el jack 3.5 Y sigo sin encontrar los parlantes Así que vamos a la parte posterior Donde encontramos las cuatro cámaras La principal de 48 megapíxeles 16 megapíxeles para la gran angular Y dos cámaras de 5 megapíxeles para la de profundidad y la macro Voy a sacar el protector con el que viene para que lo vean mejor Suena Aso, 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 se ve súper chévere Y además es este, es como mate Y la parte de acá, ¿no? ¿Ven? Y ahora vamos a la pantalla La pantalla es una LCD IPS de 6.3 pulgadas 6.3 pulgadas Con resolución Full HD Plus La pantalla cuenta con protección Corning Gorilla Glass De borde a borde hay que tener en cuenta que la protección de borde a borde en un teléfono resistente es difícil, pero aquí en el Humidity Bison lo vas a encontrar. En el panel está presente un notch en forma de gota para su cámara frontal que será de 24 megapíxeles y para el precio está bastante bien. El Humidity Bison cuenta con una batería de 5000 mAh y promete que te va a durar unos dos días aproximadamente, pero eso lo vamos a descubrir cuando hagamos la review porque obviamente recién lo he desempaquetado. Y el teléfono cuenta con carga rápida de 18 watts, que claro, a comparación de otros dispositivos que cuestan un poco más, los 18 watts se quedan un poco cortos, pero también vamos a ver cuánto tiempo se demora en cargar. Ahora sí voy a encenderlo para ver todos los botones que tiene y revisar las configuraciones, realizar las configuraciones. Luego de las primeras configuraciones ya podemos apreciar la pantalla de 6.3 pulgadas. Veanla, veanla. Y vamos a pasar a los ajustes para revisar todos los detalles, todas las configuraciones con mayor detalle. Vino con la batería al 97%, ya se descargó un poquito. 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna La versión de Android es Android 10 Lo que sí he visto así super flash es que las cámaras no son como que wow Así que no vamos a centrarnos ahorita en las cámaras Porque la verdad es que son bastante básicas Es más, si van a extra solamente tienen eh, la toma de noche, la panorámica y la pro Vamos a jugar un poco con la interfaz para que vean no he conectado al wifi, nada, nada Viene con el Shello que es como un walkie talkie En el video de la review voy a probarla para que... Le... En serio es muy graciosa Grabadora... Estas son las apps que vienen por defecto en el teléfono Viene con radio FM Obviamente necesitamos los audífonos que tienen el cable porque el cable sirve como antena Que los bluetooth no van a funcionar en este caso este teléfono cuenta con certificaciones IP68 e IP69K que significan que es sumergible en el agua hasta 1.5 metros durante 30 minutos y también es a prueba de polvo, suciedad y arena. Si nos ponemos más técnicos, según Umidigi, el teléfono puede resistir la prueba de lavado con vapor térmico, alta presión de agua de 100 bar y una alta temperatura del agua de 80 grados. También posee un barómetro útil para medir en caminatas de altura o actividades relacionadas. De igual manera, ofrece dos botones personalizables independientes que se pueden utilizar para la aplicación sellos, modo de cámara subacuática y llamada de emergencia. Se le pueden asignar diferentes funciones como doble clic y pulsación larga, tal cual como vimos con el Ano de Pro y su botón personalizable para el infrarrojo de temperatura. Sigo pensando que el Humidigi Bison ha sido creado para un público más guerrero, por así decirlo Gente que trabaja en el campo, que no tiene miedo que se les caiga el teléfono Bueno, sí tiene miedo y obviamente se va a resistir Personas que de repente trabajan, no sé, con eh, agua y se les puede caer el, el teléfono De repente les puede salpicar, todo, todo eso Creo que ha sido más para ese público, pero eso no quiere decir que una persona que estudie no lo pueda utilizar porque, a ver, me imagino que ahora que todo el mundo hace home office y los chicos también están llevando, los niños están llevando clases este, virtuales, de repente les puedes comprar ese teléfono y no tienes miedo a que se les caiga porque no se les va a romper, no se va a rajar la pantalla. Además que por el IP que tiene el IP68 y el IP69K es súper bueno el dispositivo para ese tipo de cosas, pero creo que al enfocarse tanto en eso han dejado de lado el aspecto de las cámaras, así que se prende. Además que así... 
si eres una persona que no está tipo todo el día así tomándose selfies y no necesita la cámara para grabar o ese tipo de cosas, yo creo que te va perfecto el móvil. Pero si eres de esas personas, entonces creo que deberías optar por otra opción. Además el precio es bastante bueno. Me recuerda mucho a los teléfonos Caterpillar que son así bien powers. Además que el, el, la partecita rojita de acá me recuerda hace años cuando yo le ponía unos este, como colgantes a mis teléfonos de Hello Kitty que se ponían en las esquinas y ya me, me hace recordar a eso porque creo que puedes colgarlo o sea le pones una, una cuerdita así como cuando llevan el, el gel o el alcohol entonces ahora creo que cargarlo en el cuello sí es súper pesado porque de verdad pesa así que es molesto pero es otra opción, tú tal vez también puedes ponerlo ahí si en tu mano, entonces le da mejor agarre, cosa que si te resbala el teléfono lo tienes ahí nada más. Yo voy a seguir probando el teléfono, bueno voy a probarlo de verdad porque recién lo he abierto, así que nada, si tienen alguna duda pueden dejarlo en la cajita de comentarios, en el Instagram o en el Facebook porque yo los voy a responder y si son preguntas muy muy técnicas por así decirlo, vamos a responderlas en la review. Espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al video, seguirme en redes sociales y si quieren adquirir el equipo nosotros vamos a dejar en la descripción del video el link directo. Lo compramos en línea, recuérdenlo, está bien bien chévere y nada, voy a hacerle todas las pruebas, no lo voy a tirar desde el balcón de mi casa, pero, <risa> pero sí voy a tratar de, de salpicarle cosas así a ver si no se le entera.